Hello, good evening all. Okay, how are you doing in the exam? Okay, the exams are a lot of time. The maximum is one hour. The questions are long answers. The rest of the MCU is going to be attending. But just to attend, you can evaluate the questions. You can do that. 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 So, maximum is all the daily exams attending. ओके अपन नम्बर फर्स्ट सेक्शन नम्बर कंप्लीट ही दो देन नम्बर सेकंड मॉड्यूल वैरना दाना स्पेशियल ट्रांसैक्शन स्पेशियल ट्रांसैक्शन लो नम्बर मेन आइटम ब्लॉफ एक्सचेंजर कंसाइनमेंट डे जॉइन वेंजर इ मून कारिंग लाना पढ़ क्या नला द इधर जॉइन वेंजर इन वाले ना चाप के ला नम्बर अंगने क्वेश्चंस � Okay, apa ini dalam kelas ini, nama lalu nakkan ayat itu boleh dana bluff exchange. Bluff exchange ini dah ada nara ini dari Mumbai. Nama lalu important ayat arah ni rekan ada satu term mana negotiable instrument. Ini dah ni negotiable instrument. Negotiable and the word ini mean meaning beri nana transferable from one person to another. Ada ayat orang alam itu macam orang lekik transfer je. Nada ada negotiable and the word ini meaning. Ini instrument ini dalam barang ni kalau ni alam dah instrument ini dalam barang ni kalau ni alam satu written document dana. Ada satu document di luar ni. Nampol, orang person na, orang right to guna kan? Angan ni orang orang document dah, nampol instrument dia inu barang itu. Apa yang dah ni negotiable instrument itu barang itu? Nampol means any document which entitles a person to certain sum of money which is transferable from one person to another by delivery or by endorsement and delivery in accordance with the provisions of the negotiable instrument act. अरे आज ना हमारे एक रिटर्न डॉक्यूमेंट इलोड़े ना हमारे इंडिया आना एक राइट टू ट्रांसफर ही आना अदा इधर इन्ना डे इटले इन्ना सम ऑफ मनी रिसीव ही आना इटला एक राइट टू ना हमारे एक रिटर्न डॉक्यूमेंट आई टू कोड करना दानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देना बारेंगा अदा ना ह Okay, negotiable instrument in the barang ni, ni al adil promissory note tu beram, block fixing tu beram, adu boleh check tu beram. Abu iu chapel, nama le beri kaya itu boleh nda block fixing ni kuri sana. Abu en dani block fixing jenu barang ni dem. Block fixing is designed defined as an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain persons to pay a certain sum of money only to order a order of the certain person or the bearer of the instrument. अदा आयद नम्बरे बिजनेस ने संबंधित जब बिजनेस लो ओरे बाढ़ क्रेडिट सेल गलो नारकन ने डागो अब ओरे वाली ये बिजनेस ने संबंधित जब प्रीम कार्ड सेल्स नारकन ने नहीं ला अब ओरे बाढ़ क्रेडिट सेल्स नारकन ने डागो अब ये ओरे क्रेडिट सेल्स नारकन ना टाइम लेन्दा आ ओरे मंथला ओरे का कैश ही गि� अबो ईयर के आश इन्ने डेट तले आ पेज ये दौलाम इन्दु पारण्य टे नमले तैयार आकुना ओरु डॉक्यूमेंट डानी बिलाव फिक्सिंग जे इन्दु पारण्य द ये बिलाव फिक्सिंग जे इश्यू जे इन्दु द नमले सेल्लर आयर के बिलाव फिक्सिंग जे इश्यू जे इन्दु आला आरान बिलाव फिक्सिंग जे इन्दु बिलाव फिक्स अंगने वाला एक रुटन डॉक्यूमेंट आने दम ये एक ब्लॉफ एक्सचेंज जन्म बारे इन्दा एक रुटन डॉक्यूमेंट आना तो बोले एक अनकंडीशनल ऑर्डर आना अनकंडीशनल ऑर्डर आना अनकंडीशनल ऑर्डर नो वर्णन प्रत्येक कंडीशन जन्म बारे यह बताइए ला अदा इधर इन्हें एक आर्यन संभवित चाल अलग इन्हें एक क apa dah maker maker ini ala ala ni kita, nama kita seller ala orang ni ala drawer ni berlaku, ala sign je itu tu nagum sign je itu selesa, nama kita buyer kini asset ni anai tu kudu kum, awal buyer ada asset tu je itu kari main nagum, ad apad anah tu bluff fix change agun ada. Ini, ini le ala ala ni kita cash kudu kena ada, ada itu nama kita seller ke inna date ni le itre amount a pay je itu alam inna agree je itu tu, nama kita sell buyer agree je ini ada document ni bluff fix change ini baru ini tu. Semua ni saman disi dengan dana bills receivable ana, karena seller ke inda ana amount kita ana allah dana tu kundi dengan dia ikim current asset dia ikim. Ini buyer ini saman disi. Buyer kita ini adalah bills payable anah dah itu urut date leh ini urut kena berem buyer, nama kita seller ke iu urut payment itu urut kena berem apa buyer ini saman disi ini adalah bills payable anah buyer ini saman disi ini adalah current liability ari kip. 
ദെൻ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ് ഫസ്റ്റ് ഇത് റൈറ്റിംഗിൽ ഉള്ളതായിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ അതിലൊരു അൺകണ്ടീഷണൽ ഓർഡർ ആയിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും പാടില്ല ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സൈൻ ബൈ ദ ഡ്രോവർ ആരാണ് ഈ ഡ്രോവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ബ്ലോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാരായിരിക്കും നമ്മുടെ സെല്ലർ ആണ് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡ്രോവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മുടെ ബയ്യർ ആയിരിക്കും ഡ്രോവി അപ്പൊ ഈ ഒരു നമ്മുടെ സെല്ലർ ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബയ്യർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഡ്രോവർ സൈൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ ദർ ഇസ് എൻ ഓർഡർ ടു പേ എ സ്പെസിഫിക് സം ഓഫ് മണി അതായത് എത്ര എമൗണ്ട് ആണെന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടിരിക്കണം ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ അതിന്റെ ഡേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ ആർക്കാണ് ഈ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം ചില കേസിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെല്ലർക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പോ സെല്ലർ വേറൊരു പേഴ്സൺ ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ട് എൻഡോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ആർക്കാണ് ഈ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് എന്താ എത്തിരിക്കണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ടു ബി പെയ്ഡ് മസ്റ്റ് സെർട്ടൈൻ അതായത് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നത് ഒരു കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ആയി കാണിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ ഇത് ഇറ്റ് മേ ബി മെയ്ഡ് പേയബിൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഓർ ആഫ്റ്റർ എ ഡെഫിനിറ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇത് രണ്ടു തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താ ഇന്ന ഡിമാൻഡിൽ ഓൺ ഡിമാൻഡിൽ നമുക്ക് ഇതാകുന്ന പേയബിൾ ആകുന്ന ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളും ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളൊരു ഡെഫിനിറ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പേയബിൾ ആകുന്ന ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചും ഉണ്ട് Then a block block exchange drawn drawn by by a seller and accepted by the buyer. അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സെല്ലർ ആയിരിക്കും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ബയ്യറുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇനി ഒരു പ്രോമിസറി നോട്ടിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബയ്യർ ആയിരിക്കും ദെൻ ആർക്കാണ് എമൗണ്ട് പേ സെല്ലർക്ക് എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബയ്യർ പേ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബയ്യർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് പ്രോമിസറി നോട്ട് പക്ഷെ ബ്ലോ ഫിക്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെല്ലർ ആയിരിക്കും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സെല്ലർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു സെല്ലർ ആരാണ് ഡ്രോവർ ആണ് ദെൻ ബയ്യർ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു തരുന്നത് ബയ്യർ ഡ്രോവി ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന ഡേറ്റിൽ ഇന്ന സ്പെസിഫിക് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി പേ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ാണ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡ്രോവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു വേറൊരു പേഴ്സൺ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും അതായത് പേ ആയിട്ട് വേറെ ഒരാളെ കാണിക്കാനുള്ള റൈറ്റുമുണ്ട് അപ്പൊ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടുപേരും സൈൻ ചെയ്യും ഡ്രോവറും സൈൻ ചെയ്യണം ഡ്രോവിയും സൈൻ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഡ്രോവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഡ്രോവർ അതായത് നമ്മുടെ സെല്ലർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും നമ്മളൊരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താ രണ്ട് പാർട്ടീസും അതിൽ സൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സെല്ലർ എന്ത് ചെയ്യും സെല്ലർ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സൈനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബയ്യർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും ബയ്യർ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ബയ്യർ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചയച്ചാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് നമുക്ക് വാലിഡ് ആകുന്നത് അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് വരുന്നത് അഡ്രസ് ഓഫ് ഡ്രോവർ അതായത് നമ്മളെ സെല്ലറുടെ അഡ്രസ് അതുപോലെ ഡേറ്റ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതുപോലെ സം ഓഫ് മണി എത്രയാണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ അസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ബയ്യർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോവി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് അപ്പൊ ബി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ബിയുടെ സിഗ്നേച്ചറും സ്റ്റാമ്പും അവിടെ വേണം അതുപോലെ ഡ്രോവർ എ ആണ് എയുടെ
ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ എന്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യും സിക്സ് ലാക്ക് ആണ് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഈ ഒരു ബയർ പേ ചെയ്യാനായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ഇപ്പോ ത്രീ മന്ത്സ് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലാ ഫിക്സിംഗ് ഡ്യൂ ഡ്യൂ ആകും അപ്പൊ കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഒരു ബ്ലാ ഫിക്സിംഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കയക്കും നമ്മുടെ ബയറിന് അയക്കും ബയറിന് അയക്കുമ്പോ ബയർ എന്ത് ചെയ്യും ബയർ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് അയക്കുന്ന മൊമെന്റിലാണ് ഈ ഒരു ബ്ലോ ഫിക്സിംഗ് വാലിഡ് ആകുന്നത് ദെൻ ഈ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞു അതായത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലിൽ കഴിഞ്ഞ് ത്രീ മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ത്രീ മന്ത്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ എന്ത് വരിക ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വരിക ഈ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് എന്തുകൂടി കൊടുക്കും നമ്മൾ ഈ ബയർക്ക് ഗ്രേസ് ഡേയ്സ് കൂടി കൊടുക്കും അതായത് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ആണ് ത്രീ ഡേയ്സ് എന്തോടെ കൊടുക്കും ഒരു ഗ്രേസ് ഡേയ്സ് കൂടി കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു പീരീഡിൽ ഈ ഒരു ബയർ എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ബയർ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലീഗലി കേസിന് പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്ലോ ഫിക്സേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോ ഫിക്സേഞ്ച് വരുന്നത് റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് അതായത് ഇന്ന സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റിൽ ഇത്ര പേയ്മെന്റ് ഞാൻ കൊടുത്തോളാം എന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ബൈ സെല്ലർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ബയർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ആണെന്ത് നമ്മുടെ ബ്ലോ ഫിക്സേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോ ഫിക്സേഞ്ച് ഇസ് എൻ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് കണ്ടെയ്നിങ് ഡീഷണൽ ഓർഡർ ഒരു അൺകണ്ടീഷണൽ ഓർഡർ ആണ് അതിലുള്ളത് സൈൻ ബൈ ദ മേക്കർ അതായത് ആരാണോ അത് തയ്യാറാക്കുന്ന അവര് സൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സന്റെ അടുത്ത് ഇത്ര സമ്മ ഓഫ് മണി ഇന്ന ഡേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പേ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലോ ഫിക്സേഞ്ച് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ബ്ലോ ബ്ലോ ഫിക്സേഞ്ച് എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ അതില് ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോ ഫിക്സേഞ്ചിലെ പാർട്ടീസ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഡ്രോവറും ഡ്രോവിയാണ് ഡ്രോവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണോ ഈ ബ്ലോ ഫിക്സേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഡ്രോവർ അതായത് ആരാണോ ഈ ഒരു ബ്ലോ ഫിക്സേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഡ്രോവർ സാധാരണ രീതിയിൽ അത് ആരായിരിക്കും സെല്ലർ ആയിരിക്കും സെല്ലർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റർ ആരാ നമ്മൾ പെർച്ചേസ് നടത്തി നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ സപ്ലയേഴ്സ് ആണ് അതായത് സപ്ലയർ നമുക്കൊരു ബ്ലോ ഫിക്സേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരാരാകാം ഡ്രോവർ ആകാം അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ലെങ്ത് അങ്ങനെ കോമൺ കേസിൽ ആരാണോ സെയിൽസ് നടത്തുന്ന ആ സെല്ലർ ആണ് ആര് അതായത് നമുക്ക് കാശ് റിസീവ് ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് റൈറ്റ് ഉള്ള ആളാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ബ്ലോ ഫിക്സേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക അപ്പൊ ബ്ലോ ഫിക്സേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രോവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡ്രോവി ആരാ ഡ്രോവി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടി ടു വിസ് ദ ഓർഡർ ടു പേ ഈ സെന്റ് അതായത് ഈ ഒരു ഓർഡർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആർക്കാണോ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഡ്രോവി അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അവരാണ് ഈ ഒരു ബില്ല് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇന്ന ഡേറ്റിൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് ഞാൻ ഇന്നയാൾക്ക് കൊടുത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഗ്രി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോവി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോവിയുടെ പേരിലേക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്തി ആകാം പർച്ചേസർ ഒക്കെ ആകാം ഓക്കെ ദെൻ ഡ്രോവർ ഡ്രോവി രണ്ട് ടേം പഠിച്ചു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പേയ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്ലോ ഫിക്സേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ സെല്ലർ നോർമൽ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ സെല്ലർക്ക് തന്നെയായിരിക്കും പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡ്രോവി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാണോ ആർക്കാണോ ഈ ഒരു ബ്ലോ ഫിക്സേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ നമുക്ക് പൈസ അടയ്ക്കാനായിട്ട് ലയബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അവരാണ് ഡ്രോവി ഇനി എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രോവർക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു
ഒക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സെല്ലർക്ക് വേറൊരു ക്രെഡിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇസഡിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ എ കുറച്ച് പർച്ചേസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇസഡിന് നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇസഡിന് ഈ ഒരു ബ്ലാഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ബ്ലാഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്ത ഇയാന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇസഡ് ആയിരിക്കും എൻഡോഴ്സ് വരിക ഇസഡ് ആയിരിക്കും ആര് വരിക ഇസഡ് ആയിരിക്കും എൻഡോഴ്സ് വരിക അപ്പൊ ബി പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കായിരിക്കും ബി പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇസഡിനായിരിക്കും അപ്പൊ എൻഡോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏ വേറൊരാളെ അസൈൻ ചെയ്യാണ് ആ ഒരു ബ്ലാഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ് വേറെ ഒരാൾക്ക് ഇസഡ് എന്ത് അല്ല എ എന്ത് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രോവർ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ബ്ലോഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് എൻഡോസി അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് എൻഡോസി വരുന്നതാണ് ഡ്രോവി ഇൻ കേസ് ഓഫ് നീഡ് ചില കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡ്രോവി അതായത് നമ്മുടെ ബയ്യർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നില്ല ബയ്യർ തന്നെ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യണം എന്നില്ല സംടൈംസ് ദ നെയിം ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ ഈസ് മെൻഷൻ ആസ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ വിൽ അക്സെപ്റ്റ് ദ ബ്ലോക്ക് ഒറിജിനൽ ഡ്രോവി ഡസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് സച്ച് പേഴ്സൺ ഈസ് കോൾ ഡ്രോവി ഇൻ കേസ് ഓഫ് നീഡ് അതായത് ചില കേസസിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ പർച്ചേസ് നടത്തുന്ന ഡ്രോവിക്ക് പകരം വേറൊരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും ഒറിജിനൽ ഡ്രോവി അല്ല വേറൊരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ബ്ലോഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരാൾ ഈ എമൗണ്ട് തരുവാണെന്ന് പറയാണ് തരാമെന്ന് പറയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഡ്രോവി ഇൻ കേസ് ഓഫ് നീഡ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഡിസംബറിൽ X draws a bill on Y. Y accept the same. Can Y endorse the bill to Z? That is the X end to Y. ഒരു ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് എക്സ് ബില്ല് ഡ്രോ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആരാണ് എക്സ് ഡ്രോവർ ആണ് വൈ ആരായിരിക്കും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രോവി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ വൈ എന്ത് ചെയ്യാണ് വൈ ഡ്രോവർ വൈക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലോഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഡ്രോവി ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡ്രോവി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ ഡ്രോയിക്ക് ഈ ഒരു ഇത് ഈ ഒരു ബ്ലോഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇസഡിന് ഇസഡിന് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് എന്താണ് ഡ്രോവി ആരാ ഡ്രോവി ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുള്ള ആളാ ഓക്കെ ക്യാഷ് ഇങ്ങോട്ട് തരാനുള്ള ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ആ ഒരു ബില്ലോ ഫിക്സിഞ്ച് വേറൊരാൾക്ക് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമ്മുടെ ഡ്രോവർക്കാണ് ആ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടാൻ റിസീവ് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡ്രോവർക്കാണ് റൈറ്റ് ഉള്ളത് ഡ്രോവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്തോ എന്ന് പറയാം അല്ലാതെ ക്യാഷ് തരാനുള്ള ആൾക്ക് അതായത് ബയ്യർക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ ഇസഡിന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഡ്രോവർക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ബില്ല് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ബ്ലാഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് എപ്പോഴാണ് മെച്യൂർ ആകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ബ്ലാഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴാണ് മെച്യൂർ ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ബില്ലാണെങ്കിൽ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ബില്ലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്സൈഡ് ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ പ്രസന്റേഷൻ ബില്ല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബ്ലോഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എപ്പോഴാണോ ആ ഒരു ഡ്രോവർ അതുകൊണ്ട് പേയ്മെന്റിനായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റ് ബില്ലിന്റെ കേസിൽ അതായത് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ടൈമിൽ നമ്മൾ അതിലൊരു ഡേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡേറ്റ് പ്ലസ് നമ്മുടെ ഗ്രേസ് ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ബില്ലിന്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വരുന്നത് അതായത് ബ്ലോഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നമ്മളൊരു ഡേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇത്ര പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഡേയ്സ് കഴിയു
ഡേറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ എത്ര ടൈം ആണോ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് തൊട്ട് എത്രയാണോ നമ്മുടെ ആ ഒരു പേയ്മെന്റിന്റെ ടൈം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പ്ലസ് ഗ്രേസ് ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ആഫ്റ്റർ സൈറ്റ് ബില്ലിന്റെ കേസിൽ ബില്ല് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അന്ന് തൊട്ട് ഫിക്സഡ് പീരീഡ് പ്ലസ് ഗ്രേസ് ഡേയ്സ് ആണ് നോർമൽ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്നാണോ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് അത് പ്ലസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പീരീഡ് പ്ലസ് നമ്മുടെ ഗ്രേസ് ഡേയ്സ് ആണ് വരുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ തന്നെ നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ബ്ലോഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതിൽ പറയാണ് ബ്ലോഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പറയാണ് ഓക്കെ ഇത്ര ത്രീ മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേയ്മെന്റ് തരണം ത്രീ മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പേയ്മെന്റ് തരണം അപ്പൊ ആ ഒരു ബില്ലിൽ ഏത് ഡേറ്റ് ആണോ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലോഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഏത് ഡേറ്റ് ആണോ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റ് തൊട്ട് ത്രീ മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താകും ആ ഒരു പേയ്മെന്റ് ഡ്യൂ ആകും എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോ നോർമൽ കേസിൽ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് ബ്ലോഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഒരു ഡേറ്റ് ബ്ലോഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഒരു ഡേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഒരു ഡേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ആ ഒരു ആ ഒരു ഡേറ്റ് പ്ലസ് എത്രയാണോ നിങ്ങളുടെ പീരീഡ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് മെയ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലോഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ ഡേറ്റ് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഫോർത്ത് മെയ് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ മന്ത്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പീരീഡ് വരാം ത്രീ മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പേയ്മെന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഫോർത്ത് മെയ് തൊട്ട് ത്രീ മന്ത്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡേയ്സ് കൂട്ടാൻ നോക്കരുത് കറക്റ്റ് മന്ത്സ് തന്നെ നോക്കാം വൺ മന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫോർത്ത് മെയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർത്ത് ഏപ്രിൽ ഫോർത്ത് ഏപ്രിൽ സോറി ഏപ്രിൽ അല്ല ഫോർത്ത് ജൂൺ ദെൻ ഫോർത്ത് ജൂലൈ ഫോർത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ എന്താകും കറക്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൂടെ കൊടുക്കും നമ്മളൊരു മൂന്ന് ദിവസം ഗ്രേസ് ഡേയ്സോടെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ബ്ലോഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഏത് ഡേറ്റ് ആണോ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് പ്ലസ് എത്ര മന്ത്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് എന്തുകൂടെ കൊടുക്കും ത്രീ ഡേയ്സ് നമ്മളൊരു ഗ്രേസ് ഡേയ്സ് ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് ഒരു സാവകാശം കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് ഡേറ്റ് ഡ്യൂ ആയിട്ടും ത്രീ ഡേയ്സ് കൂടെ കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ ത്രീ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ആണ് അതായത് സെവൻത് ഓഗസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് വരുന്നത് ത്രീ മന്ത്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഡേയ്സ് ഗ്രേസ് ഡേയ്സ് ഇനി ബ്ലോഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നമുക്ക് മന്ത്സ് അല്ല മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡേയ്സ് വെച്ച് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് ജൂണിന് ഫിഫ്ത്ത് ജൂണിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ബ്ലോഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാണ് അതിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്ന് അപ്പോൾ അത് തൊട്ട് എപ്പോഴാണോ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആവുന്നത് ജൂണിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഉണ്ട് ജൂലൈയിൽ തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓഗസ്റ്റിൽ നയൻ ഡേയ്സ് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് വരാ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് വരാം അപ്പൊ കറക്റ്റ് എപ്പോഴാണ് ആ ഡേ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക മൂന്ന് ദിവസം ഗ്രേസ് പീരീഡോടെ ആഡ് ചെയ്യുക മൂന്ന് ദിവസം ഗ്രേസ് പീരീഡോടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ട്വൽത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് വരാ മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ മന്ത്സ് ആണെങ്കിൽ മന്ത്സ് വെച്ച് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡേയ്സ് വെച്ച് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ബിൽ ഡേറ്റിൽ നിന്നും എത്ര പീരീഡ് ഉണ്ട് എത്ര മന്ത്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ കിട്ടുന്നതിന്റെ കൂടെ ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് എന്ത് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഗ്രേസ് ഡേയ്സ് കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഇനി ഈ നമ്മള് ഈ മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും നാഷണൽ ഹോൾഡേ ആണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ത്രീ ഡേയ്സ് ഗ്രേസ് ഡേയ്സ് കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഈ ബില്ല് മെച്ചുർ ആകുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സിക്സ് ജാനുവരി ആണ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആണ് അപ്പൊ ബാങ്ക് ഒന്നും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കില്ല ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് അറിയാലോ ഓൾറെഡി ട്വന്റി സിക്സ് ജാനുവ
ഈ ഒരു ബില്ല ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മുടെ ബില്ല് ഡേറ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ബില്ല് ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ആണ് ദെൻ എത്ര എത്ര പീരീഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡ്യൂ ആകാനായിട്ട് ഫോർ മന്ത്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി തൊട്ട് നാല് മാസം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്ന് വരും നിങ്ങൾ ഡേയ്സ് നോക്കണ്ട കറക്റ്റ് മന്ത്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി മന്ത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് മന്ത്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അതായത് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി ആയപ്പോ വൺ മന്ത് ആയി അങ്ങനെ എന്നായിരിക്കും ഫോർ മന്ത്സ് ആവുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെയിലായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് മെയിലാണ് എന്ത് വരിക നമ്മുടെ ഫോർ മന്ത്സ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെയിലാണ് കേട്ടില്ല അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തുകൂടി ആഡ് ചെയ്യും ത്രീ ഡേയ്സ് ഗ്രേസ് പീരീഡോടെ ആഡ് ചെയ്യും ത്രീ ഡേയ്സ് ഗ്രേസ് പീരീഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് എന്നായിരിക്കും എന്നായിരിക്കും മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഫോർത്ത് മെയ് അതായത് മൂന്ന് ദിവസം കൊടുക്കുന്നു മെയ് സെക്കൻഡ് മെയ് തേർഡ് മെയ് ഫോർത്ത് ആയിരിക്കും എന്ത് വരിക നമ്മുടെ മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസിലോ ട്വന്റി തേർഡ് നവംബർ ആണ് ജാനുവരി ഓക്കെ ട്വന്റി തേർഡ് ജാനുവരി ആണ് എന്ത് വരുന്നത് അല്ല സോറി ട്വന്റി തേർഡ് നവംബർ ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ബില്ലിലെ ഡേറ്റ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ടു മന്ത്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്ന് വരും ടു മന്ത്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ ട്വന്റി ട്വന്റി തേർഡ് ജാനുവരി ആണ് വരുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ത്രീ ഡേയ്സോടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ന് വരും എന്ന് വരും ട്വന്റി സിക്സ്ത് വരില്ലേ ട്വന്റി സിക്സ്ത് ജാൻ ആണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ ട്വന്റി സിക്സ്ത് ജാനിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ എന്താ അത് എന്താ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് നാഷണൽ ഹോളിഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നായിരിക്കും ഈ ഒരു ബില്ല് മെച്ചുവർ ആകുന്നത് ട്വന്റി ഫിഫ്തിന് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബില്ല് മെച്ചുവർ ആകുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആൻഡ് ബിൽസ് പേബിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഫോർ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഡ്രോസ് ദ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഈസ് എൻടൈറ്റിൽ ടു റിസീവ് ഇറ്റ് പേയ്മെന്റ് ഈസ് നൗൺ ആസ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അതായത് നമ്മുടെ സെല്ലറെ സംബന്ധിച്ച് സെല്ലർ ആരാണ് സെല്ലർ ഡ്രോവർ ആണ് ഡ്രോവർ ആണ് എന്ത് ഈ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ അയാൾക്ക് ഒരു പേയ്മെന്റ് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് കിട്ടുകയാണ് അതായത് ഒരു പേയ്മെന്റ് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ബിൽ റിസീവബിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ബിൽ റിസീവബിൾ ഡ്രോവറെ സംബന്ധിച്ച് എന്തായിരിക്കും ആളുടെ അസെറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ആൾക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടാനുണ്ട് സോ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസെറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും കാണിക്കുക ഇനി ഈ സെയിം ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രോവിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബയ്യർക്ക് എന്താണ് ഒരു ലയബിലിറ്റി ആണ് ആള് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ബില്ലിന് അതുകൊണ്ട് ആൾക്ക് ഇത് എന്തായിരിക്കും ബിൽസ് പേബിൾ ആയിരിക്കും ഡ്രോവർക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് ബിൽസ് റിസീവബിളും നമ്മുടെ ഡ്രോവിക്ക് പേ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ ബിൽസ് പേബിളും ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഡ്രോവിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ലയബിലിറ്റി ആണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഡ്രോവിയുടെ എവിടെയായിരിക്കും കാണിക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എ ബിൽ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കേസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബില്ല് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ആരെ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ബില്ല് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാരായിരിക്കും നമ്മുടെ സെല്ലർ ആയിരിക്കും സെല്ലർ ആണ് നമ്മുടെ ബിൽ ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ബയ്യർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആർക്ക് കൊടുക്കും നമ്മുടെ സെല്ലർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോവർക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ചില കേസിൽ നമ്മുടെ ഡ്രോവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഈ ഒരു ബില്ല് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആകുന്നവരെ അതായത് ത്രീ മന്ത്സ് ഒന്നും ത്രീ മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണോ ആ പീരീഡ് അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡ്രോവർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബാങ്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഹൗസിന് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ബാങ്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഹൗസിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഒരു ചാർജ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ചാർജിനെ നമ്മൾ വ
അപ്പൊ ഈ ഒരു ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനഫിറ്റ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവര് അതിന് ഒരു ചാർജസ് കട്ട് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ല കേട്ടോ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ഈ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ചാർജ് ബാങ്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിന്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലെ ആയിരിക്കും അതായത് ഇനി എത്ര പീരീഡ് ഈ ബില്ല് ഡ്യൂ ആവാനായിട്ട് എത്ര പീരീഡ് ഉണ്ട് എത്ര അൺഎക്സ്പയർഡ് പീരീഡ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ത്രീ മന്ത്സിന്റെ ഒരു ബില്ല ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ വൺ മന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് റെഡി നമുക്ക് ക്യാഷിന് ഇത്തിരി അത്യാവശ്യം വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര മാസം ഈ ഒരു ബില്ല് മെച്യൂർ ആകാനായിട്ട് ബാക്കിയുണ്ട് ടു മന്ത്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടു മന്ത്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ബാങ്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഈ ഒരു ബില്ല് മെച്യൂർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്ക് ഡയറക്റ്റ് ആ ഡ്രോവിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാർട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡിസ് ഹോണർ ഓഫ് ബില്ല് ഡിസ് ഹോണർ ഓഫ് ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ഒരു ബില്ല് ഡിസ് ഹോണർ ആകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലർ എന്ത് ചെയ്യാണ് സെല്ലർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോവർ ഒരു ബില്ല ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബയ്യർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഈ ഒരു ബില്ല ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇതാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബയ്യർ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ബയ്യർ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ എന്താകും ബില്ല ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് പെടുന്നില്ല ബില്ല ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്താകും ബില്ല ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിസോണർ ആകും അപ്പൊ ബയ്യർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അതുപോലെ ഇനിയിപ്പോ എഗ്രീഡ് ഡേറ്റിൽ ബയ്യർ അക്സെപ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു ദെൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റിൽ ബയ്യർ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അത് എന്തായി പോവും ഡിസോണർ ആയിട്ട് പോവും അപ്പൊ ഈ ഡിസോണർ ആകുന്ന ടൈമില് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കേസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ബയ്യർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോവി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഡിസോണർ ആകുന്നത് െങ്കിൽ നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബില്ല ഓഫ് ബില്ല ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാങ്കിലൊക്കെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു ദെൻ ബയ്യർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബയ്യർ ഇതിന് ഈ ഒരു ബില്ല ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ കറക്റ്റ് ടൈം ആയപ്പോൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് അതിന് ഫീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അതും എന്താകും ബയ്യർക്ക് ബയ്യർക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു എമൗണ്ട് കൂടി നമ്മൾ ബയ്യറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കോമ്പൻസേഷൻ മേടിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഒറിജിനൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സോറി ഓക്കെ അപ്പൊ ബിൽ മീൻസ് അക്സെപ്റ്റർ റെഫ്യൂസ് ടു ഹോണർ ഹിസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഓൺ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് പേയ്മെന്റ് ദ ബില്ല ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് അതായത് ഈ ഒരു ബില്ല് ഡിസോണർ ആവുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അക്സെപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടൈമില് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബില്ല് ബില്ല് നമ്മള് ബില്ല് നമ്മൾ ആ ഒരു ബില്ല ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽ റിസീവബിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബയ്യറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ ഈ ക്യാഷ് ബിൽ റിസീവബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ വീണ്ടും അവർ എന്താകും നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അവരെ ഡെപ്റ്റർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ബുക്കിൽ ക്രെഡിറ്റർ ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും അതുപോലെ ഇനി ഈ ഒരു ബില്ല ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊട്ട് എടുത്ത് ഓൾറെഡി അത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡിസോണർ ആകുമ്പോൾ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്ക് അതിന്റെ ചാർജസും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ശരിക്കും ലൈബിൾ ആണോ അത് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ല നമ്മൾ ആ ഒരു ഡ്രോവി ഡ്രോവി കറക്റ്റ് ടൈമിൽ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് ഡിസോണർ ആയത് അപ്പൊ ആ ചാർജസ് നമ്മൾ ഡ്രോവിയുടെ കയ
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കേസാണ് റിന്യൂവൽ ഓഫ് ബില്ല് റിന്യൂവൽ ഓഫ് ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡ്രോവി ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രോവിക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ബയ്യർക്ക് ഈ ഒരു ഫുൾ എമൗണ്ട് അടച്ചു തീർക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ബയ്യർ എന്ത് ചെയ്യും ബയ്യർ സെല്ലറുടെ അടുത്ത് പോയി പറയും എനിക്കിപ്പോൾ ഇത്തിരി ടൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും എമൗണ്ട് അടയ്ക്കാനില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ കുറച്ച് ഡേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തരാവോ ഞാൻ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പഴയ ബില്ല് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഡേറ്റിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ബില്ല് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാന്ന് പറയും അപ്പൊ പഴയ ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യും പഴയ ബില്ല് അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും എന്നിട്ട് പുതിയൊരു ഡേറ്റിലേക്ക് പുതിയൊരു ബില്ല് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ദെൻ അങ്ങനെ ഡേറ്റ് നീട്ടി കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ബയ്യർ ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സെല്ലർക്ക് കൊടുക്കും അതാണ് റിന്യൂവൽ ഓഫ് ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റിട്ടയർമെന്റ് ഓഫ് ബില്ല് റിട്ടയർമെന്റ് ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ഈ ഒരു ബയ്യർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രോവിക്ക് ടൈം കൊടുത്തായിരുന്നു ഓക്കെ ത്രീ മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് അടയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് പക്ഷെ ചില കേസിൽ എന്താകും ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഈ ഒരു ഡേറ്റ് മെച്യൂർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ബയ്യർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോവി നമുക്ക് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാണ് അതായത് ത്രീ മന്ത്സ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വന്നില്ല അതിന് മുമ്പേ അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബില്ല ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ എമൗണ്ട് തരുവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് നമ്മളൊരു റിബേറ്റ് കൊടുക്കും ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കും അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് റിബേറ്റ് അപ്പൊ റിട്ടയർമെന്റ് ഓഫ് ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിന് മുമ്പേ ആ ഒരു ബില്ലിന്റെ പേയ്മെന്റ് തരുവാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുക റിട്ടയർമെന്റ് ഓഫ് ബില്ല് എന്നാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കേസ് വരുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ടൈ ടൈമിന് മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിന് മുമ്പേ പേയ്മെന്റ് തന്നതിന് നമ്മൾ ബയർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും ബാക്കിയുള്ള ഡേയ്സിന്റെ അതായത് പെൻഡിങ് ഡേയ്സിന്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു റിബേറ്റ് പോലെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ഓഫ് ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബില്ല ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ ഡ്രോവറുടെ ബുക്കിലും ഡ്രോവിയുടെ ബുക്കിലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എൻട്രീസ് ആണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ തിയറി ബേസ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം തിയറി ബേസും അറിയാം അതുപോലെ ജേണൽ എൻട്രിയുടെ ബേസിക് റൂളും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് ബ്ലോ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബില്ല് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സെല്ലറാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോവർ ഈ ഒരു ബില്ല് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ബയ്യർ ആണ് ആര് നമ്മുടെ ഡ്രോവി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബില്ല് ഈസ് റിസീവ് ബൈ എക്സ് ഫ്രം വൈ ആഫ്റ്റർ അക്സെപ്റ്റൻസ് അതായത് നമുക്കൊരു ബിൽസ് റിസീവബിൾ കിട്ടുകയാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഡ്രോവർ ആണ് ഡ്രോവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും ഡ്രോവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെല്ലർ ആണ് അപ്പോൾ സെയിൽ നടക്കുമ്പോൾ സെല്ലറുടെ ബുക്കിൽ ഇപ്പോൾ വൈക്ക് നമ്മളൊരു ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് വൈക്ക് ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിന്റെ ബുക്കിൽ ആ സെയിൽ നടക്കുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി എന്തായിരിക്കും സെയിൽ നടക്കുമ്പോൾ വരുന്ന എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് അക്കൗണ്ട് വൈഡ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രോവിയുടെ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു എന്താണ് ഡെപ്റ്റഡ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു വൈഡ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് അതായത് ഇത്ര എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ഒരു വൈ ഇടുക്ക് നമ്മളൊരു ബ്ലോ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത വൈ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്താണ് നമ്മൾ അതിനെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് വിളിക്കും അതായത് ബിൽസ് റിസീവബിൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു കറന്റ് അസെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ബിൽസ് റിസീവബിൾ നമ്മുടെ കറന്റ് അസെറ്റ് ആണ് കറന്റ് അസെറ്റിൽ ഇൻക്രീസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ബിൽസ് റിസീവബിൾ കിട്ടുന്ന മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ വൈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വൈഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ആ തരാനുള്ള ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാണിക്കും അ
ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് വരെ ഈ ഒരു എക്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ബില്ല് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എൻട്രി ഒന്നും ഇടാനില്ല ദെൻ മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും അല്ല സോറി മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ബില്ല് കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ട് ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്പൊ ആരായിരിക്കും ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ആള് എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എക്സിന്റെ ബുക്കിൽ ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോൾ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഫുൾ എമൗണ്ട് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇല്ല ബാങ്ക് കുറച്ച് ചാർജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും അത് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് എന്താകും ആ ഒരു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാണിക്കേണ്ടേ അപ്പൊ അത് കുറച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടും സോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് അവർ കട്ട് ചെയ്യും അത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് സോ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു ഇനി വൈഡ് ബുക്കിൽ എൻട്രി ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പോയി സെല്ലർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോവർ എക്സ് ബാങ്കിൽ പോയി ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തതിൽ വൈനെ അത് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ബില്ല് ബാങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ില്ല മെച്ചൂരിറ്റി വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് അത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ക്രെഡിറ്റർക്ക് അതായത് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്ക് ഇത് അസൈൻ ചെയ്യാണ് എൻഡോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അതായത് ഇന്ന ഡേറ്റിൽ ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻഡോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താകും ഈ ഇസഡ് ആരാണ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കാൻ ഉള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ഈ ബിൽ റിസീവബിൾ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്രെഡിറ്റർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള ആ ലയബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കണം ആ ഒരു എമൗണ്ട് കുറച്ച് കാണിക്കാം അപ്പൊ ലയബിലിറ്റി എമൗണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇസഡിലേക്ക് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ കറന്റ് അസെറ്റ് അവിടെ കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യാം ഇനി ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യുകയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എൻട്രി കാണിക്കേണ്ടതാണ് ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യാണ് ബാങ്കിലേക്ക് കളക്ഷന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് മാറ്റണം ബിൽ ഫോർ കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പൊ ബിൽ ഫോർ കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യാണ് റിട്ടയർ ചെയ്യാണ് ബിഫോർ മെച്യൂരിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബില്ല് മെച്യൂർ ആകുന്നതിന് മുമ്പേ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡ്രോവി നമുക്ക് പൈസ തരുവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും ബില്ല് മെച്യൂർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഡ്രോവി നമുക്ക് ക്യാഷ് തരുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും ബില്ല് മെച്യൂർ ആകുന്നതിന് മുമ്പാണ് ക്യാഷ് തരുന്നതെങ്കിൽ എക്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ നേരത്തെ ക്യാഷ് തന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും ഒരു റിബൈറ്റ് കൊടുക്കും റിബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ബിൽസ് ഈ ഒരു ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് എന്താകുന്നു അവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തില്ലേ ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ബിൽസ് റിസീവബിളിലെ എമൗണ്ടിന് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ എമൗണ്ട് കുറച്ച് കാണിക്കും സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഡ്രോവിയുടെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബയ്യറെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അയാൾ ബില്ല് പേ ചെയ്യാണ് ബില്ല് പേ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്താ ബിൽസ് പേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ലയബിലിറ്റി അവിടെ കുറയുന്നു ലയബിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് വരുന്നു ഡിക്രീസ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ആയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഈ ബിലോഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് പേയ്മെന്റ് നടത്തിയത് ദെൻ നേരത്തെ പേ ചെയ്തതിന് ആൾക്കൊരു റിബൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബയ്യറെ സംബന്ധിച്ച് അത് എന്താണ് ഇൻകം ആണ് സോ നമ്മളത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക
ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ക്യാഷ് ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താകും ആ ഒരു എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കളക്ഷന് കൊടുത്ത എമൗണ്ട് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു എൻട്രി പറഞ്ഞായിരുന്നു ബിൽ ഫോർ കളക്ഷന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഇടും ബിൽ ഫോർ കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡക്റ്റഡ് ടു ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആയിരിക്കും ഇടുക ഇനി ഈ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് ബാങ്കിലേക്ക് ബിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻട്രി വരുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ആണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഡ്രോവിയുടെ ബുക്കിലാണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ടു ഇനി നമ്മളിത് ഇസഡിന് ഓൾറെഡി എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു ഡ്യൂ ഡേറ്റില് ഈ ഒരു ബിൽസ് പേബിൾ പേ ചെയ്യുന്ന ടൈമില് ഡ്രോവറുടെ ബുക്കിൽ എൻട്രി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ആൾ ഓൾറെഡി ഇസഡിന് ആ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൊടുത്ത് ഇസഡിന്റെ ആ ഒരു ലയബിലിറ്റി കുറച്ച് കാണിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഡ്രോവറുടെ ബുക്കിൽ എൻട്രി ഒന്നും ഇല്ല ഡ്രോവറുടെ ബുക്കിൽ എന്താ വരിക ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് എന്തിനാ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിൽസ് പേയബിൾ ലയബിലിറ്റി ആയിരുന്നു പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റിലെ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു സോ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ത്രൂ ആയിരിക്കും ഈ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുക സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബില്ല് ഡിസോണർ ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ബിൽസ് പേയബിൾ എന്താ ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലയബിലിറ്റി ആണ് ഈ ഒരു ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എമൗണ്ട് മാറ്റുകയാണ് അതിൽ ഡിക്രീസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിൽ ഡിക്രീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തോളണം ഇനി റിബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ആണ് ഇൻകം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻകം കിട്ടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഈ ഒരു റിബാറ്റ് നമ്മളാണ് അലൗ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആണ് സോ നമ്മളത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ബെൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അസെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു അസെറ്റ് കിട്ടുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ആ ഒരു ബിൽസ് റിസീവബിളിലെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ വേറെ എങ്ങോട്ടേലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റിൽ അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പൊ അതെന്താകും അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണോ അതിൽ ആർക്കേലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എൻട്രിയിലേക്ക് പോകാം ഇനി ഈ ഒരു ബിൽസ് ഡിസോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിൽ എന്ത് ആവണം മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഡിസോണർ ആവുകയാണ് അതായത് എന്തായില്ല ഡ്രോവി ക്യാഷ് തരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റില് ഈ ഒരു ഡ്രോവി നമുക്ക് ക്യാഷ് തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബിൽസ് റിസീവബിൾ കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രോവിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൾ തരാനുള്ള ക്യാഷ് ഒക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വീണ്ടും എന്താണ് വീണ്ടും ആള് നമുക്ക് ഡയറക്ടർ ആകുകയാണ് കാരണം ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസോണർ ആയി അപ്പൊ വീണ്ടും വൈ എന്ത് തരാനുണ്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ട് തരാനുണ്ട് അപ്പൊ ഡയറക്ടർ ആണ് അസെറ്റ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ബിൽസ് റിസീവബിൾ നമ്മുടെ അസെറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഡിസോണർ ആയി പോയി ഡിസോണർ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നോട്ടിംഗ് ചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജസ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് ിൽ അതും അടയ്ക്കാൻ ആര് ലയബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഡ്രോവി അല്ലെങ്കിൽ ബയർ ലയബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതും ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കാണിക്കും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ദെൻ ഈ ഒരു ബയ്യറെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോവിനെ സംബന്ധിച്ചോ ഡ്രോവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു ബിൽസ് പേയബിൾ ഡിസോണർ ആകുന്ന അയാൾ അടയ്ക്കാതിരിക്കുന്ന മൊമെന്റിൽ ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ലയബിലിറ്റി എന്താകും ബിൽസ് പേയബിൾ പേ ചെയ്തില്ല അപ്പൊ അതെന്താകും ആ ഒരു ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഡിക്രീസ് ആകും അത് ഡെബിറ്റ് ആകും ദെൻ ഡ്രോവർക്ക്
കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിന് ചാർജസും കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ ഒരു കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഡ്രോവിയുടെ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും കാരണം ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഡ്രോവി ഇനി നമുക്ക് തരണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രോവറുടെ അക്കൗണ്ടില് ഇത് രണ്ടിൽ ഒരു കാര്യം ആട്ടോ അറ്റ് എ ടൈം സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് നമുക്കൊരു ബില്ല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് വരെ അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് ക്യാഷ് മേടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് എൻഡോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ബില്ലിൽ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു കാര്യം നടക്കുള്ളൂ മൂന്നും ഒരുമിച്ച് നടക്കില്ല ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് മെച്ചൂരിറ്റി വരെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറൊരു പാർട്ടിക്ക് എൻഡോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കേസ് വരുന്നത് ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് അതായത് ഇനി ഈ ഒരു ബില്ല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ബില്ല് ബാങ്കിൽ കൊടുത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത ബില്ല് ഡിസോണർ ആകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രോവറുടെ കേസിൽ സോറി ഡ്രോവിയുടെ കേസിൽ സെയിം എൻട്രി തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി ബാങ്കിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കളക്ഷന് കൊടുത്ത ഒരു ബില്ലാണ് ബില്ലാണ് ഡിസോണർ ആവുന്നതെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ബാങ്കിന്റെ അതിന്റെ പേരിൽ ക്യാഷ് ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് ജസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ബില്ലാണ് ഡിസോണർ ആകുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രോവി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും കാരണം ഡ്രോവി വീണ്ടും ക്യാഷ് തരാനുള്ള ആ ഒരു റൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കറന്റ് എസ്റ്റിലെ ഇൻക്രീസ് വരും ദെൻ അത് ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ടു ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്കിലേക്ക് നോട്ടിങ് ചാർജസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചാർജ് ചെയ്യാം ഇനി ഡ്രോവിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്തായിരിക്കും എൻട്രി വരാ ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു നോട്ടിങ് ചാർജ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു ഡ്രോവർ അക്കൗണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി ഈ ഒരു ബിൽസ് ഡിസോണർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേറൊരാൾക്ക് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ക്രെഡിറ്റർക്ക് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു ഡ്രോവി അല്ലെങ്കിൽ വൈ അക്കൗണ്ടിൽ വീണ്ടും കറന്റ് അസെക്ട് അക്കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് ആള് വീണ്ടും നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാൻ ലൈബിൾ ആണ് ഇനി ക്രെഡിറ്ററെ സംബന്ധി ക്രെഡിറ്റർക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ഒരു ലയബിലിറ്റി സെറ്റ് ആയെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷെ വീണ്ടും ആ ഒരു ലയബിലിറ്റി എന്താകും എൻക്രീസ് ആകും അപ്പൊ ഡ്രോവർ ഡ്രോവി അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും എൻട്രി വരുന്നത് ദെൻ ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു ഡ്രോവർ അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡ്രോവിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇനി ഈ ഒരു ബില്ല് റിന്യൂ ചെയ്യാണ് അതായത് പഴയ ബില്ല് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ആ ഒരു ബില്ലിന്റെ ടൈമിൽ മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റിൽ പേ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രോവിയുടെ കയ്യിൽ എമൗണ്ട് ഇല്ല സോ അതെന്ത് ചെയ്യാണ് അത് റിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൾഡ് ബില്ല് ക്യാൻസൽ ആക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ബില്ല് റിസീവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇട്ട എൻട്രിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഡ്രോവി അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഇടും പിന്നെ ഡ്രോവിയുടെ ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു ഡ്രോവർ അക്കൗണ്ട് ഇടും ഇനി ഇത് ഡ്യൂ ഡേറ്റിന് ഡ്യൂ ഡേറ്റില് ഈ ഒരു ബില്ല് നമ്മൾ റിന്യൂവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഡ്രോവിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റിൽ പേയ്മെന്റ് വാങ്ങുന്നില്ല ഡേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വാങ്ങും അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോവർക്ക് ഇൻകം ആണ് സോ അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഡ്രോവിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് അലൗഡ് ഡ്രോവിക്ക് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് സോ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഡ്രോവർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ഒരു ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ റിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ചില കേസുകൾ നമുക്ക് മൊത്തം എമൗണ്ട് നമ്മൾ ബില്ല് റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല കുറച്ച് എമൗണ്ട് നമ്മുടെ അതിൽ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കൊടുത്ത് ക്യാഷ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻട്രി വരുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു ഡ്രോവി അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോ തിരിച്ച് ഡ്രോവിയുടെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഡ്രോവർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ഒരു
ഡെപ്റ്ററുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെപ്റ്ററുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡെപ്റ്ററുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡെപ്റ്റർ നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ഡെപ്റ്ററുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ബിൽസ് പേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലയബിലിറ്റി ആണ് ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻക്രീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ അതിൽ ഡിക്രീസ് വരുവാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ഡ്രോവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റർ ആണ് ഡ്രോയുടെ കേസിൽ ഡ്രോവർ ക്രെഡിറ്റർ ആണ് ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുള്ള ആളാണ് ലയബിലിറ്റി ആണ് ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് അതായത് ആ ക്രെഡിറ്റർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ക്യാഷിൽ ഇൻക്രീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്രീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഡിക്രീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുക സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുക നമ്മുടെ റൂള് നോക്കുക ബിൽസ് പേബിൾ എന്താണ് ബിൽസ് റിസീവിൾ എന്താണ് ഡ്രോവർ എന്താണ് ഡ്രോവ് എന്താണ് ക്യാഷ് ബാങ്ക് ആണ് ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ ഒരു എൻട്രീസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് ഇനി അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് കൂടി പോകാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു എൻട്രീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ കാരണം ഈ ഒരു ഇത്രയും എൻട്രീസ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലോപ്പ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ എൻറ്റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരിക ഈ ഒരു എൻട്രീസ് തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക എൻറ്റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ എൻട്രീസ് ആയിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ അവിടെ നമ്മുടെ ജേണൽ റൂൾസ് പ്രകാരം എന്താണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻട്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയമുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും എൻട്രിയിൽ സംശയമുണ്ടോ നമ്മുടെ റൂൾസ് അറിയാം സിറ്റുവേഷൻ അറിയാം എങ്കിൽ എൻട്രി വളരെ ഇല്ലെന്നാണോ ഒന്നും അറിയില്ലെന്നാണ് ജേണൽ എൻട്രി ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ് ഓൾ ഗുഡ്സ് ഫോർ റുപ്പീസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ടു വൈ ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഓൺ ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു അതായത് വൈ എക്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലർ ആർക്ക് ഗുഡ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഗുഡ്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സെയിൽ ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ബയ്യർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഗുഡ് സെയിൽ ചെയ്യാണ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ബയ്യർക്ക് ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്യാണ് ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് റുപ്പീസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇന്നിത് എങ്ങനെയാണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ടേംസിലാണ് ഓൺ ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ക്രെഡിറ്റ് ടേംസിൽ ഈ ഒരു സെയിൽ നടത്തിയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്തു വൈക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് വൈ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് സെയിം എമൗണ്ടിനാണ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഡേറ്റ് എന്നാ വരുന്നത് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഡേറ്റ് എന്നാ വരാ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ ഡേറ്റ് വരുന്നത് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ ഡേറ്റ് വരുന്നത് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ ഡേറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞേ ഡേറ്റ് ആണോ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ബ്ലോ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും മെച്ചൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി തൊട്ട് ത്രീ മന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്നാകും ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് സോറി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി ആയപ്പോ വൺ മന്ത് ആയി ദെൻ മാർച്ച് ആയപ്പോ സെക്കൻഡ് മന്ത് ആയി ദെൻ ഏപ്രിൽ ആയപ്പോ എന്തായി ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ആയപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ആയപ്പോ നമുക്ക് ത്രീ മന്ത്സ് ആയി ഈ ഒരു ത്രീ മന്ത്സിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് ഗ്രേസ് പീരീഡോടെ ആഡ് ചെയ്യണം ത്രീ ഡേയ്സ് ഗ്രേസ് പീരീഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേറ്റ് എന്നായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഏപ്രിൽ തേർഡ് ഏപ്രിൽ ഫോർത്ത് ഏപ്രിൽ ആയിരിക്കും എന്ത് വരിക ഫോർത്ത് ഏപ്രിലിൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബില്ലിന്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വരിക ഓക്കെ ദെൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രീസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ
വൈ അക്കൗണ്ട് വൈ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും കാരണം വൈക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് വൈ നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ കറന്റ് അസെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാൻ ലയബിൾ ആണ് അപ്പൊ വൈ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെയിൽസ് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ആണ് സോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ട്വന്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഈ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി ഇടുക നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരിയിലായിരിക്കും ഇനി ഓക്കെ ദെൻ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരിയിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നടന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻട്രി ഇട്ടു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് നടക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും വൈ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എന്തായിരിക്കും ബിൽസ് പേയബിൾ ആയിരിക്കുമോ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആയിരിക്കുമോ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിന്റെ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ ബുക്സിലാട്ടോ ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എക്സിന്റെ ബുക്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് എക്സ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആയിരിക്കും കാരണം എക്സിന്റെ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ ഈ ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് എന്ത് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും കറന്റ് അസെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന കറന്റ് അസെറ്റിൽ എന്ത് വരുവാണ് ഇൻക്രീസ് വരുവാണ് സോ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ വൈഡ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റിൽ അതായത് ട്വന്റി തൗസൻഡിന് ഒരു ബിൽ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ക്യാഷ് കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബിൽസ് റിസീവിനെ കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് വൈ തരാനുള്ള ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് തരികയാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആയിട്ട് തരികയാണ് അപ്പൊ വൈഡ് എമൗണ്ടിൽ എന്ത് വൈഡ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വൈഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തരാനുണ്ടായിരുന്ന ട്വന്റി തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാണിക്കണം അപ്പൊ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റർ ആണ് കറന്റ് അസെറ്റ് ആണ് ആ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഈ ട്വന്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ വൈഡ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ബിൽസ് റിസീവബിൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻട്രി വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങോട്ടാ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു അല്ല സോറി എങ്ങോട്ടാ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു വൈഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആയിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ട് എൻട്രി ഓക്കെ അല്ലേ ആ രണ്ട് എൻട്രി ഒക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താ എക്സ് ഈ ഒരു ബില് മെച്ചർ ആകുന്ന ഡേറ്റ് വരെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈ ഒരു ബിൽ ഓഫ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് മെച്ചർ ആകുന്ന ഡേറ്റിൽ എന്നാ മെച്ചർ ആകുന്നത് ഫോർത്ത് ഏപ്രിലിനാണ് മെച്ചർ ആകുന്നത് ഫോർത്ത് ഏപ്രിലിന് എന്താകുകയാണ് ഈ ഒരു ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് മെച്ചർ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് മെച്ചർ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഈ ഒരു വൈഡ് അടുത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഡയറക്ട്ലി എക്സ് കളക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്താകും ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ആ ഒരു ബില്ല് മെച്ചൂർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു അസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിലെ എമൗണ്ട് കുറയുന്നു ബിൽസ് റിസീവബിൾ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിലെ എമൗണ്ട് കുറയുന്നു സോ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണോ എൻട്രി സർ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെയിൽ നടക്കുന്ന ടൈമിൽ എൻട്രി വരുന്നത് വൈസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ദെൻ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമില് നമ്മുടെ എൻട്രി വരുന്നത് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു വൈ അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും ദെൻ ഈ ഒരു ബിൽസ് റിസീവബിൾ സോറി ഇത് പ്രോബ്ലം മാർക്കവേ ഇനി ഈ ഒരു ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഈ ഒരു ബിൽസ് റിസീവബിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലെ നമ്മുടെ എൻട്രി വരുന്നത് ഏതാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും നെക്സ്റ്റ് കേസസിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ പോയിക്കോട്ടെ ആർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡ
അക്കൗണ്ടിൽ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പെർ ആനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അതായത് മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് വരെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഏത് ഡേറ്റിലാ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ബില്ല് കിട്ടിയ ഡേറ്റിൽ തന്നെ ആൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് പോയിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അതായത് ബാങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മുടെ ആദ്യം നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യൽ നടക്കുമ്പോൾ വരുന്ന എൻട്രി സെയിം ആയിരിക്കും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും വൈ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും അത് വീണ്ടും പറയുന്നില്ല ഞാൻ അതുപോലെ ബൾസ് റിസീവബിൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും ബൾസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു വൈ അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും ആ രണ്ട് എൻട്രിയും പഴയ എൻട്രി തന്നെ നമ്മുടെ എൻട്രി മാറുന്നത് ഇനി ഇത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് ഇത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് എന്നായിരിക്കും ബില്ല് കിട്ടിയ ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് അതായത് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരിയിൽ തന്നെയാണ് ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടും ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫുൾ എമൗണ്ട് കിട്ടുവോ നമ്മൾ ട്വന്റി തൗസൻഡിന് ബില്ല് കൊടുത്താൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡും ബാങ്ക് തരുവോ ഇല്ല ബാങ്കിന് എന്തിന് എന്തേലും ഒരു ലാഭം വേണ്ടേ അപ്പൊ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്ക് അതിലൊരു ചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്യും ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പെർ ആനമാണ് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പെർ ആനമാണ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫുൾ ഇയർലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്കിന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ ബില്ല് എത്ര മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോ കിട്ടും ത്രീ മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോ കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഒരു ത്രീ മന്ത്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമായിരിക്കും ബാങ്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഫുൾ ഇയർ ഈ ഒരു ബില്ല് ഈ ഒരു ബാങ്ക് പേയ്മെന്റ് കിട്ടാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാങ്ക് ത്രീ മന്ത്സേ ഉള്ളൂ ഇനി മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റിനായിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ത്രീ മന്ത്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് അതായത് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും എന്തായിട്ട് ബാങ്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ബാങ്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും ബാലൻസ് നമുക്ക് ബാങ്ക് തരുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബാലൻസ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോ ഡിസ്കൗണ്ടിന്റെ എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ട്വന്റി തൗസൻഡിന്റെ ബില്ല് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു ത്രീ മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോൾ അത് മെച്ചുറർ ആകും അപ്പൊ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്തു ആ ബില്ലിന്റെ മുകളിൽ ത്രീ മന്ത്സിലേക്ക് ഒരു ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അവരെടുത്തു ബാക്കി എമൗണ്ട് നമുക്ക് തരും അപ്പൊ ബാങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബാങ്കിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻക്രീസ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ബാങ്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് എന്താ എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ്പെൻസിൽ ഇൻക്രീസ് വരുമ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടും നമ്മൾ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് ബാങ്കിലേക്ക് നമ്മുടെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അസെറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടില് ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതൊരു കറന്റ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു അതിലെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുക ട്വന്റി തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബിൽസ് റിസീവബിൾ കിട്ടിയപ്പോൾ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു നമ്മൾ അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ
കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇസഡ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റർ ആയിരുന്നു ക്രെഡിറ്റർ ആയിരുന്നു ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ആൾക്ക് ഈ ട്വന്റി തൗസൻഡിന് ബിൽസ് റിസീവബിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി കുറയില്ലേ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇസഡിന് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുണ്ടത് ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി ട്വന്റി തൗസൻഡ് കുറയാണ് അപ്പൊ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രെഡിറ്ററുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇസഡ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിൽസ് റിസീവബിളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് കൊടുക്കുക ഇസഡിന് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ നമ്മുടെ അസെറ്റ് ആയിരുന്നു കറന്റ് അസെറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൽ ഡിക്രീസ് സംഭവിക്കുവാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു അസെറ്റില് ഡിക്രീസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇസഡ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇസഡിന് എൻഡോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻട്രി വരുന്നത് ഇസഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കേലും ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കേസ് എന്താ എക്സ് റീറ്റെയിൻ ദ ബിൽ ആൻഡ് ഓൺ മാർക്ക് ഇത് ഒറ്റ സെന്റൻസ് ആണ് ഇത് ഈ അല്ല കേട്ടോ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എക്സ് റീറ്റെയിൻ ദ ബിൽ ആൻഡ് ഓൺ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ എക്സ് സെൻഡ് ദ ബിൽ ഫോർ കളക്ഷൻ ടു ഇറ്റ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓൺ ഏപ്രിൽ ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ബാങ്ക് അഡ്വൈസ് വാസ് റിസീവ്ഡ് അതായത് എന്ത് ചെയ്യാണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെ എക്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സ് ഈ ഒരു ബിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സ് ഈ ഒരു ബില്ല് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാണ് എക്സ് ഈ ഒരു ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യാണ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്ട്ലി നമ്മുടെ വൈഡ് എടുത്തുനിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് ആരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കളക്ഷൻ ആയിട്ട് ദെൻ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാങ്ക് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിൽ ഫൈവിനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻട്രീസ് എന്തായിരിക്കും വരിക ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ഫസ്റ്റിന് ജാനുവരി ഫസ്റ്റിന് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ നടക്കും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെയിൽസിന്റെ എൻട്രി ചെയ്തും വൈ അക്കൗണ്ട് ഡെഫ്റ്റഡ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് കാണിക്കും ദെൻ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ സെയിം എൻട്രി തന്നെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെഫ്റ്റഡ് ടു വൈ അക്കൗണ്ട് ഇനി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ആവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ബിൽസ് റിസീവബിൾ നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ബാങ്കിന് കളക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിൽസ് റിസീവബിളിൽ എന്താ വരും ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റിൽ എന്ത് വരും ബിൽസ് റിസീവബിൾ നമ്മൾ ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ബിൽസ് റിസീവബിളിൽ ഡിക്രീസ് വരും ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അസെറ്റില് ഡിക്രീസ് വരും അത് എത്ര അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യാം ഇനി ഈ ബിൽസ് റിസീവബിൾ നമ്മൾ ആർക്കാർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിനല്ലേ ബാങ്കിന് നമ്മൾ ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആയിരിക്കും ആ ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് ഈ ബില്ല് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ബിൽസ് റിസീവബിളിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ബാങ്ക് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫിഫ്ത്ത് ഏപ്രിൽ ആയപ്പോൾ ബാങ്ക് ഈ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്യാഷ് വരും അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ആ ബിൽസ് ഫോർ ബിൽസ് എൻഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതായത് സെയിൽ നടന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വൈ അക്കൗണ്ട് ഡെഫ്റ്റ
ബില് സെൻഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് നമുക്ക് എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് നമ്മളൊരു ടെമ്പററി കറണ്ട് അസെറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം ബിൽസ് റിസീവബിളിലെ എമൗണ്ട് കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് ബില്ല് കളക്ഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെമ്പററി അക്കൗണ്ട് ആണ് ഈ ബിൽ സെൻഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു കറണ്ട് അസെറ്റാണ് കാരണം നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് ഒരു ലയബിലിറ്റി അല്ല നമുക്കൊരു അസെറ്റ് ആണ് ഒരു എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ആണ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ കറണ്ട് അസെറ്റ് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ബിൽ സെൻഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അസെറ്റ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ടെമ്പററി കറണ്ട് അസെറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കണക്കാക്കുക വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അത് ക്ലിയർ ആയോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ കളക്ഷന് വേണ്ടി ബാങ്കിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി കാണിക്കുന്നതാണത് അതായത് ബാങ്കിൽ ഇപ്പൊ കളക്ഷന് വേണ്ടി ടൈം എടുക്കും അപ്പൊ ബാങ്കിൽ കളക്ഷന് വേണ്ടി ടൈം എടുക്കും ചിലപ്പോൾ അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഡിസോണർ ആവാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല കളക്ഷന് കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റും ആ ഒരു എമൗണ്ട് കളക്ട് ആകുന്ന ഡേറ്റും വേറെ വേറെ ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ബിൽസ് ഫോർ ബിൽ സെൻഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആ ഒരു ടെമ്പററി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ അതില് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പൊ നമ്മള് എക്സിന്റെ ബുക്കിലെ എല്ലാ ജേണൽ എൻട്രിയും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ആരുടെ ബുക്കിൽ കൂടി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സിന്റെ കേസ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഡ്രോവറുടെ പെർസ്പെക്ടീവിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ബ്ലാഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത എക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ എക്സിന്റെ ബുക്കിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ എക്സിന്റെ ബുക്കിലല്ല മറിച്ച് വൈയുടെ ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് വൈ ആണ് വൈയുടെ ബുക്കിലാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ ഈ ഒരു കേസിൽ വൈ ആരാണ് ഡ്രോയി ആണ് അപ്പൊ വൈഡ് കേസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ വൈനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് നടത്തി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരിയിൽ ആൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടുവിൽ ആൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസ് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് വൈഡെ ബുക്കിലാണ് അപ്പൊ വൈ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടുവിൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസ് നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ പെർച്ചേസ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും പെർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു എക്സിന്റെ അക്കൗണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റർ ആണ് ലയബിലിറ്റി ആണ് എക്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും പെർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ എൻട്രി വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ജാനുവരിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു എക്സ് നമുക്കൊരു ബ്ലോ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും നമ്മൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോവി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബയ്യർ ആണ് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ബിലോ എക്സ്ചേഞ്ചിന് പറയുന്നത് എന്തെന്നായിരിക്കും എന്തെന്നായിരിക്കും പേയബിൾ എന്നായിരിക്കും ഈ ഒരു ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണ് അതായത് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ അതായത് ഇവിടെ ത്രീ മന്ത്സ് ആണ് ത്രീ മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബില്ലിലെ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നമ്മൾ ലയബിൾ ആണ് നമ്മൾ ലയബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്ലോ എക്സ്ചേഞ്ച് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ലയബിൾ ആണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻക്രീസ് ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻക്രീസ് വരുന്നു ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ടിലെ ട്വന്റി തൗസൻഡിന് ഇൻക്രീസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ആണ് അതിൽ ഇൻക്രീസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ബിൽസ്
പിന്നെ നമുക്ക് നാല് കേസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റിൽ പോയി കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതുപോലെ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നാലും നമ്മുടെ ഈ എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നാലും നമ്മുടെ വൈയെ സംബന്ധിച്ച് വൈ ഇതൊക്കെ അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല വൈയെ സംബന്ധിച്ച് ഒറ്റ എൻട്രിയെ വരുവുള്ളൂ അതായത് ഈ ബിൽസ് പേ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിൽ മാത്രമാണ് കാരണം എക്സ് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതും റീട്ടെയിൻ ചെയ്താലൊന്നും അത് വൈയെ ബാധിക്കില്ല കാരണം വൈ കറക്റ്റ് മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ആവുമ്പോൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പേ പേയ്മെന്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ വൈയെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുന്നത് എന്നായിരിക്കും നാല് ഏപ്രിലായിരിക്കും നാല് ഏപ്രിലിൽ വൈയുടെ എൻട്രി വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബില്ല് പേ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലയബിലിറ്റി എന്താകും ലയബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ആകും ലയബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് എന്താ ചെയ്യാ ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ബിൽസ് പേയബിൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ലയബിലിറ്റി പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ത്രൂ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും തെറ്റിപ്പോയോ ആ ഡിക്രീസ് ആണ് വരുന്നത് ഡിക്രീസ് വരുമ്പോ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് വരുമ്പോ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെഫിറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെഫിറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എൻട്രി വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ എൻഡോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം എൻട്രി തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ എന്നാ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരിയിൽ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യാണ് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്താലും വൈയെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതൊന്നും വൈ അന്വേഷിക്കണ്ട വൈയുടെ ബുക്കിൽ അത് എൻട്രി ഒന്നും വരുന്നില്ല വൈ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ പോരെ ഈ ബില്ലും കണ്ട് വരുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പേയ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ വൈയുടെ ബുക്കിൽ പേയ്മെന്റിന്റെ എൻട്രി മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്താലും ബാങ്കിൽ കളക്ഷൻ കൊടുത്താലൊന്നും അത് വൈയുടെ ബുക്കിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല വൈയെ സംബന്ധിച്ച് എന്തേ വൈയുടെ ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളൂ മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ബില്ല ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ക്യാഷ് കൊടുക്കും അത് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വൈയുടെ ബുക്കിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഇസഡിന് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്താലും അത് എക്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എക്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതൊന്നും വൈ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഫിനാൻഷ്യലി ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എക്സ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വൈയുടെ ബുക്കിൽ നമുക്ക് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല വൈയെ സംബന്ധിച്ച് വൈയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുന്നത് എപ്പോൾ മാത്രമാണ് മോണിറ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുന്നത് വൈയുടെ ബുക്കിൽ വരുന്നത് വൈ എപ്പോഴും മാത്രമാണ് ആ ഒരു ബില്ല് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റിൽ ബില്ല് പേ ചെയ്യുന്ന ന്ന ടൈമിൽ മാത്രമാണ് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും എക്സ് ഇസഡിന് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എക്സിന്റെ ബുക്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ വരും വൈയും ഇസഡുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല ഇസഡ് ആ ഒരു ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കും പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ആ ഒരു ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് എപ്പോഴാ മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് വൈക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒബ്ലിഗേഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല വൈയുടെ ബുക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വേറെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡിസോണർ ഓഫ് ബില്ലാണ് അതായത് നമ്മളൊരു ബില്ല് ഒരു ബില്ല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളൊരു ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മെച്ചൂരിറ്റി വരെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കാം ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ആൾക്ക് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തേക്കാം ഈ എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ എന്താകും മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ആകുമ
പക്ഷേ ഈ ഒരു ബയ്യറ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡ്രോവി എന്ത് ചെയ്തു ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ബിൽസ് റിസീവബിളും ബിൽസ് പേബിൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ആയപ്പോ ആൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസോണർ ഓഫ് ബിൽ ആണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബിൽസ് റിസീവബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ സെല്ലറിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡെക്ടറുടെ അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു ബയ്യർ ക്യാഷ് തരാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ബയ്യറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇയാള് ഈ ബിൽസ് റിസീവബിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എമൗണ്ട് കുറച്ച് കാണിക്കും അപ്പൊ ബിൽസ് റിസീവബിൾ റിവേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഡിസോണർ ആകുമ്പോൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട എൻട്രിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻട്രി നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ആ ഒരു ബയ്യറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു അസെറ്റ് അതായത് ബയ്യറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുപോലെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഡിക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും വരും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ബിൽസ് നമ്മൾ ഡിസോണർ ആകുന്ന ടൈമിൽ ഇത് ഡിസോണർ ആയി ഈ ഒരു ബില്ല് നമ്മൾ ഡിസോണർ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ലീഗൽ പ്രൂഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നോട്ടറി പബ്ലിക്കിനെ കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ബില്ല് നമ്മൾ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നോട്ടിങ് ഓഫ് ബില്ല് നോട്ടിങ് ഓഫ് ബില്ല് അതിന് നമുക്കൊരു ചാർജ് വരും അതാണ് നോട്ടിങ് ഫീ ഓർ നോട്ടിങ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബില്ല് ഡിസോണർ ആവുമ്പോൾ ഓക്കെ അത് ഇങ്ങനെ ലീഗലി വാലിഡ് ആകാനായിട്ട് നമ്മൾ നോട്ടറി പബ്ലിക്കിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഇത് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കണം അതിൽ ഈ ഒരു നോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഡിസോണർ ആയെന്ന് നമ്മൾ ലീഗലി ഇതാക്കണം അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് വരുന്ന ചാർജ് ആണ് നോട്ടിങ് ഫീ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിങ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പേ ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡ്രോവർ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലർ തന്നെ ആയിരിക്കും പേ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കിട്ടണം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡ്രോവിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബയ്യറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് എടുക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ചില കേസിൽ എന്താകാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബയ്യറ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോവി എന്തായി പോവാം ഇൻസോൾവെന്റ് ആയി പോവാം ഇൻസോൾവെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് എമൗണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ആളുടെ കയ്യിൽ ബാലൻസ് എത്രയുണ്ടോ ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ കൂടുതലും നമുക്ക് ലീഗലി ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻസോൾവെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാപ്പരാകുക എന്ന് പറയും അതായത് ആൾക്ക് അപ്പോ എത്ര അസെറ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അത് മാത്രം ആളുടെ ആളുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുത്താൽ മതി ബാലൻസ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലീഗൽ റൈറ്റ് നമുക്കില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും ആ ഒരു എമൗണ്ട് അതായത് ഒരു ഇൻസോൾവെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ട് അയാൾ ഇൻസോൾവെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കയ്യിൽ ബാക്കി എത്ര അസെറ്റ് ഉണ്ടോ അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് അയാളുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് വിധിച്ചു കൊടുക്കും അതിൽ കൂടുതലുള്ള എമൗണ്ട് ഒന്നും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻസോൾവെന്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡ്രോവി ഇൻസോൾവെന്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടിയില്ല അസു ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാണിക്കേണ്ടി വരും ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഡ്രോവിയുടെ ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഡെഫിഷ്യൻസി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതുമാണ് അപ്പൊ ഡ്രോവറുടെ ബുക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കും ഇനി കിട്ടില്ല ഡ്രോവിയുടെ ബുക്കിൽ അത് ഡെഫിഷ്യൻസി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഡിസോണർ ഓഫ് ബില്ല് വരുന്നത് അപ്പോ
അതെ അതെ അതായത് അപ്പൊ ആ ബില്ലൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി അതിന് ശേഷം ആരാണോ ഡ്രോ ഡ്രോയി ഉള്ളത് സോ അയാളുടെ അക്കൗണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാതെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാഡപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ട് പോകും കുറച്ച് എമൗണ്ട് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റു നമ്മള് ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആവുന്ന കേസിൽ രണ്ട് കേസ് വരാം ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുൾ എമൗണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന കേസ് വരും ഫുൾ എമൗണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന കേസിൽ എന്ത് വരും ഫുൾ എമൗണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന കേസിൽ നമ്മുടെ ബില്ല് ഡിസോണർ ആവുമ്പോൾ എൻ്റർ എഴുതും ദെൻ ആ ഒരു ഡെപ്റ്ററുടെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും ഇനി ചില കേസിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ട് കിട്ടാം കുറച്ച് എമൗണ്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തു അതായത് ഡെപ്റ്ററിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ട് കുറച്ച് കാണിച്ചിട്ട് ബാക്കി എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രോവറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഡ്രോവി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ ആ ഇൻസോൾവെന്റ് ആയി പോയ ആളാ ഇൻസോൾവെന്റ് ആയ പോയ ആളുടെ എടുത്ത് ആൾക്ക് ബാക്കി കൊടുക്കാൻ ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഡെഫിഷ്യൻസി അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഇൻസോൾവെന്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് കുറെ ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ അയാൾക്ക് അത് പേ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ അത്രയും അസെറ്റ് അയാൾക്കില്ല അപ്പൊ അയാൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അയാളെ നമുക്ക് അയാൾക്ക് ഒരു കേസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് കോർട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസോൾവെന്റ് ആവാനായിട്ട് പറ്റും ഇൻസോൾവെന്റ് ആയി ആകുന്ന ഒരു മൊമെന്റിൽ അപ്പരാവുക എന്ന് പറയും അതായത് ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ ആളുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് അതുവരെ ആളുടെ കയ്യിൽ എത്രയുണ്ട് എത്ര അസെറ്റ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ റിക്കവർ ചെയ്ത് അത് യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് കൊടുക്കും ആ ആളുടെ ലയബിലിറ്റീസ് പേ ഓഫ് ചെയ്യും ബാലൻസ് അയാൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രോവർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാനുള്ള നമ്മുടെ ബയ്യറ് ഇൻസോൾവെന്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ എമൗണ്ട് കിട്ടാനുള്ളത് നമ്മൾ മേടിക്കും എത്ര ആളുടെ എന്തെങ്കിലും അസെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിക്കവർ ചെയ്തുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും ക്യാഷ് ആയിട്ട് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാണിക്കും ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കും ഇനി ആ ഒരു ഡ്രോവിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസോൾവെന്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ബാലൻസ് എമൗണ്ട് അതായത് ആ ബാഡ് ഡെപ്റ്റിന്റെ നമുക്ക് തരാത്ത ആ എമൗണ്ട് ഡെഫിഷ്യൻ ാണ് മിസ്റ്റർ എക്സ് സോൾ ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു മിസ്റ്റർ വൈ ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഡ്രൂ എ ബിൽ അപ്പോൺ ഹിം ഓൺ ജാൻവരി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു പേയബിൾ ആഫ്റ്റർ ത്രീ മന്ത്സ് അപ്പോ എക്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് വൈക്ക് ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്യാണ് ദെൻ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ബ്ലോ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാണ് ദെൻ അതിന്റെ മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് വന്നത് എന്നാണ് ത്രീ മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ദെൻ മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റിൽ ഈ ഡ്രോ വി ബില്ല് പേ ചെയ്തോ ബില്ല് പേ ചെയ്തില്ല അത് ഡിസോണർ ആയി അതിൽ എന്ത് വന്നു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് എന്ത് വന്നു നോട്ടറി നോട്ടിങ് ചാർജസും വന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ ബുക്കിലും വൈയുടെ ബുക്കിലും ഈ ഫോളോവിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസിലെ ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കേസ് എന്താ വെൻ ദ ബിൽ വാസ് കെപ്റ്റ് ബൈ മിസ്റ്റർ എക്സ് ടിൽ മെച്ചൂരിറ്റി മെച്ചൂരിറ്റി വരെ എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സ് ഈ ഒരു ബില്ല് കീപ്പ് ചെയ്യാണ് മെച്ചൂരിറ്റി വരെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ആയപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ആയപ്പോൾ ആള് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കും ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഡിസോണർ ആകും അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എൻട്രി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ എക്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് വരെ ഈ ഒരു ബില്ല് ഹോൾഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജാൻവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ആണ് എന്താ ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് വൈക്ക് എന്താ അപ്പൊ വൈഡ് അക്കൗണ്ടിൽ
ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബെൽസ് റിസീവബിൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാണ് ബെൽസ് റിസീവബിൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും വൈഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ആ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നു സോ വൈഡ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബെൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബെൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അതിൽ ഇൻക്രീസ് വരുന്നു സോ നമ്മളത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എത്ര രൂപയാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ എന്ത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ടു വൈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വൈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആ ഒരു എമൗണ്ട് കുറച്ച് കാണിക്കുകയാണ് കാരണം അത് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാണിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പൊ എൻട്രി വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു വൈഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇതുവരെ ക്ലിയർ അല്ലേ നമ്മുടെ പഴയ എൻട്രി തന്നെയാണ് മാറ്റൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച എൻട്രി ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇനി മെച്ചൂരിറ്റി ആവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും മെച്ചൂരിറ്റി ആവുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് ത്രീ മന്ത്സും കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ഡേയ്സ് ഗ്രേസ് പീരീഡോടെ കഴിഞ്ഞ് ഫോർത്ത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബില്ല് എന്താകും ബില്ല് മെച്ചുവേർഡ് ആകും ബില്ല് മെച്ചുവേർഡ് ആകുമ്പോൾ എക്സ് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് ഈ ഒരു ബില്ല് ആയിട്ട് പോകും പക്ഷെ അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ പേയ്മെന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ബില്ല് ഡിസോണർ ആയി ഈ ഒരു ഡ്രോവി അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാത്ത കേസിൽ നമ്മള് വൈഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്തായിരുന്നു വൈഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്തായിരുന്നു ആദ്യം പേയ്മെന്റ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ കിട്ടിയപ്പോ ആ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡെപ്റ്ററിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യാഷ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ വീണ്ടും വൈ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലയബിലിറ്റി നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് വരും വൈഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വീണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുപോലെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്തായിരുന്നു ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു നമ്മളത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഡിസോണർ ആകുമ്പോ ഈ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസോണർ ആകുമ്പോ അതിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ബിൽസ് റിസീവബിളിൽ നിന്ന് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സോ നമ്മൾ ആ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ആദ്യം ഓൾറെഡി അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ബില്ല് കിട്ടും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഡിസോണർ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തുകൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഡിസോണർ ആകുമ്പോൾ എന്തുകൂടി വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് നോട്ടിങ് ചാർജസ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആരടയ്ക്കണം ആരടയ്ക്കണം ഭാവിയിൽ ആ ഭാവിയിൽ മറ്റാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രോവർ അതായത് എക്സ് പേ ചെയ്യണം എക്സ് പേ ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങ എങ്ങനെയായിരിക്കും എൻട്രി വരിക എക്സ് പേ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളത് എക്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിന്റെ അക്കൗണ്ട് സോറി എക്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിലല്ല സോറി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും നമ്മളത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും കാരണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ ഒരു എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു ഇനി ഇത് എവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് വൈഡ് അക്കൗണ്ടിലാണ് കാരണം വൈ എമൗണ്ട് തരാനായിട്ട് ലൈബിൾ ആണ് അപ്പൊ വൈ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര തരണം ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസോണർ ആയി അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഒരു പതിനയ്യായിരം തരാനുണ്ട് അത് കൂടാതെ നോട്ടറി ചാർജിന്റെ ക്യാഷ് നമ്മൾ പേ ചെയ്തത് അമ്പത് കൂടെ തരണം അപ്പൊ വൈ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര തരാനുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തരാനുണ്ട് അപ്പൊ വൈഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് വൈ തരാനുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് കറന്റ് അസെറ്റ് ആണ് എത്ര ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ ആർക്കേലും എന്തേലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ അതില് നെക്സ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് വെൻ ദ ബിൽ വാസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബൈ മിസ്റ്റർ എക്സ് വിത്
ആരുടെ ബുക്കിലാ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിന്റെ ബുക്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സിന്റെ ബുക്കിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റിൽ വൈ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റിൽ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നായിരിക്കും ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു വൈഡ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സെയിം എൻട്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ബിൽ എന്താകും ഈ ഒരു ബില്ല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യും ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടിന്റെ എമൗണ്ട് തന്നിട്ട് ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കി ബാങ്ക് ചാർജസ് കട്ട് ചെയ്യും ബാക്കി എമൗണ്ട് നമുക്ക് തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇനി എന്നാൽ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സെയിം ഡേറ്റിൽ തന്നെയാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടുന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടും എത്രയാ ക്യാഷ് കിട്ടുക ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ബിൽസ് റിസീവബിളിന്റെ എമൗണ്ട് വരിക അതിൽ എത്ര ബാങ്ക് കട്ട് ചെയ്യും ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പെർ ആനം ഇനി ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബില്ല് മെച്ചുവർ ആവാനായിട്ട് എത്ര നാളുകൂടി ഉണ്ട് ത്രീ മന്ത്സ് കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിസ്കൗണ്ടിന്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് അതായത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും എന്ത് വരിക നമ്മുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കുക ഈ ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കുറയ്ക്കുക ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട് ബാലൻസ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് എത്ര കാണിക്കണം ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കാണിക്കുന്നു ദെൻ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ബിൽസ് റിസീവബിൾ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോഴല്ലേ കിട്ടിയത് അപ്പൊ ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിലെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബില്ലൊക്കെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് ക്യാഷ് ഒക്കെ വാങ്ങി പക്ഷെ എന്ത് പറ്റി നമ്മുടെ മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് വന്നപ്പോ അതായത് ഫോർത്ത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടുന് വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ഡ്രോവി എന്ത് ചെയ്തില്ല ബാങ്കിന് ഈ ഒരു ക്യാഷ് കൊടുത്തോ ബാങ്കിന് ഈ ഒരു ക്യാഷ് കൊടുത്തോ ഇല്ല ബില്ല് ഡിസോണർ ആയി പോയി വൈ എന്ത് ചെയ്തില്ല വൈ ബാങ്കിന് ക്യാഷ് കൊടുത്തില്ല ഫോർത്ത് ഏപ്രിലിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു വൈ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മള് ബാങ്കിന് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മൾ ബാങ്കിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എൻട്രി വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ എൻട്രി വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ എൻട്രി വരുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈ ബാങ്കിന് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തതാണ് സോ നമ്മൾ ബാങ്കിന് ആ ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിന് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ടു ബാങ്ക് എത്ര കാണിക്കും ടു ബാങ്ക് നമ്മള് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ബാങ്ക് നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കും ടു ബാങ്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ
വൈ ആണ് ലയബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ ആരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കാണിക്കും വൈഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കാണിക്കും അപ്പൊ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തായിരുന്നു അസ് അത് ഡിസോണർ ആയി അപ്പൊ എന്തായി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ബാങ്കിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഒരു നോട്ടിങ് ചാർജസ് ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇത് നമ്മൾ ആരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വൈഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് വൈഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന തേർഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ ബിൽ വാസ് എൻഡോസ് ബൈ മിസ്റ്റർ എക്സ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഹിസ് ക്രെഡിറ്റർ മിസ്റ്റർ ഇസഡ് ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ വെൻ ദ ബിൽ വാസ് എൻഡോസ് ബൈ മിസ്റ്റർ എക്സ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഹിസ് ക്രെഡിറ്റർ മിസ്റ്റർ ഇസഡ് അതായത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് എൻട്രി എന്താ സെയിൽസിന്റെ എൻട്രി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടൂല് നമ്മുടെ സെയിൽസിന്റെ എൻട്രി എന്താണ് സെയിൽസിന്റെ എൻട്രി സെയിം ആണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ കിട്ടുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി സെയിം ആണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു വൈഡ് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും ദെൻ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടൂല് ഈ ബിൽസ് റിസീവബിൾ നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കും മിസ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റർക്ക് കൊടുക്കും ക്രെഡിറ്റർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ മിസ് ഇസഡ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇസഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്ററുടെ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സോ ആ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ബിൽസ് റിസീവബിൾ നമ്മൾ ഇസഡിന് കൊടുത്തു ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അസറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇസഡിന് നമ്മളത് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസഡ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഈ ഒരു ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇസഡിന് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ ദെൻ ഇസഡിന് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ആയപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ആയപ്പോൾ മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ ഏപ്രിൽ നാലാം തീയതി ആണ് മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ആയപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ആയപ്പോൾ ഈ ബില്ല് ഡിസോണർ ആയി ബില്ല് ഡിസോണർ ആയപ്പോൾ ഈ ബില്ല് ഇപ്പൊ ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളത് ബില്ല് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇസഡിന്റെ കയ്യിലാണ് സോ ആ ഒരു നോട്ടിങ് ചാർജസ് പേ ചെയ്യേണ്ട വരുന്നത് ഇസഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇസഡ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക ആ ഒരു നോട്ടിങ് ചാർജ് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക അപ്പൊ ഇസഡ് ഫസ്റ്റ് ബില്ല് ഡിസോണർ ആകുന്ന ടൈമിൽ അത് ഡിസോണർ ആയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഒരു നോട്ടറി പബ്ലിക്കിനെ കൊണ്ട് ഇതാക്കും അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കും എന്നിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് എന്ത് വരും നോട്ടിങ് ചാർജസ് പേ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇസഡ് അക്കൗണ്ടിന് ഇസഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എത്ര ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ബിൽ റിസീവബിൾ കൊടുത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കിയെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ സെറ്റ് ആയോ ഇല്ല ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസോണർ ആയി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇസഡ് അക്കൗണ്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇസഡിന് നമ്മൾ വീണ്ടും കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇസഡ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റർ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡും കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് കൂടാതെ എന്തുകൂടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും നോട്ടറി ചാർജസ് ഫിഫ്റ്റി കൂടി കൊടുക്കാനുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രെഡിറ്റർക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ലയബിലിറ്റി വരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യോ ലയബിലിറ്റി അല്ലേ ഇസഡിന് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലേ സോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോട്ടിങ് ചാർജസ് ഇസഡിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയായിരിക്കും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വൈഡ് അക്കൗണ്ടിലാണ് കാരണം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഓൾറെഡി വൈ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ബിൽസ് റിസീവബിൾ വഴി സെറ്റ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച
okay bar journal entry will be passed in the books of drawer and drawee at the time of dishonor of bill of exchange in the following cases adhaayi namukku full journal entry ennu ezhudanda at dishonor aaguna time le aa or journal entry maatram ezhudiya madi appo nammude first case endha നമ്മൾ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ബിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വരാണ് ഒരു നോട്ടിങ് ചാർജസ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസും വരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബാങ്കിൽ നിന്നും ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത ഒരു ടെൻ തൗസൻഡിന്റെ ബിൽ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടെൻ തൗസൻഡ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരാണ് ഡിസ് ഡിസോണർ ആകുകയാണ് ആ ബില്ല് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം ായിട്ട് വരും ബാങ്കിന് ടെൻ തൗസൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് കുറയും സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ബാങ്കിന് ടെൻ തൗസൻഡ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ മേടിച്ച ക്യാഷ് ആണ് ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട വരുമ്പോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് കുറയും അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡിക്രീസ് വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുകൂടി വരുന്നുണ്ട് നമ്മള് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തുകൂടി കൊടുക്കാനുണ്ട് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് എന്തുകൂടി കൊടുക്കണം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് എന്തുകൂടെ പേ ചെയ്യണം ഒരു നോട്ടിങ് ചാർജസ് ഓക്കെ പെയ്ഡ് ബൈ ബാങ്ക് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് നോട്ടിങ് ചാർജസ് കൊടുക്കണം നോട്ടിങ് ചാർജസ് കൊടുക്കണം ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോഴും നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് പറ്റും ക്യാഷ് കുറയും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ക്രെഡിറ്റ് കാണിക്കണം ക്രെഡിറ്റ് കാണിക്കണം ഇനി ഇത് എന്തിലേക്കാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എമൗണ്ട് ആരാണ് നമുക്ക് തരാനായിട്ട് ലൈബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡെപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോവി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു ഡ്രോവിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്ററുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡ്രോവി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡെപ്റ്ററുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ടെൻ തൗസൻഡ് ആൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് തരാനുണ്ടായിരുന്നു ബെൽസ് റിസീവബിൾ തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നു ബെൽസ് റിസീവബിൾ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഈ ഡ്രോവിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് കുറച്ച് വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ആൾ ആ ഒരു ക്യാഷ് തരാനായിട്ട് ലൈബിൾ ആണ് സോ നമുക്കത് ഒരു കറന്റ് അസെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഡ്രോവിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടാനുണ്ട് അതുകൂടെ നമ്മൾ പേ ചെയ്ത നോട്ടിങ് ചാർജസും ആര് തരണം ഡ്രോവി തരണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് വരുന്നത് ഡ്രോവി അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്ററുടെ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും എന്ത് വരിക നമ്മുടെ ഡ്രോവിയുടെ അല്ല സോറി ഡ്രോവറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത ബില്ല് ഡിസോണർ ആകുമ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ക്ലിയർ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ബൽസ് റിസീവബിൾ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് വാസ് എൻഡോസ്ഡ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് സി നോട്ട് ഇൻ ചാർജസ് പെയ്ഡ് ബൈ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആർക്ക് എൻഡോസ് ചെയ്തു സിക്ക് എൻഡോസ് ചെയ്തു ടെൻ തൗസൻഡ് പക്ഷെ അത് ഡിസോണർ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സി എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു സി ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു സി നോട്ടിങ് ചാർജസ് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പൊ സിക്ക് ആര് കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കണം നമുക്ക് ആര് തരും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രോവി അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റർ തരും അപ്പൊ സിയുടെ കേസിൽ ആ ഒരു ബെൽസ് റിസീവബിൾ കൊടുത്തപ്പോ സി നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റർ ആയിരുന്നു ബെൽസ് റിസീവബിൾ കൊടുത്തപ്പോ നമ്മൾ ആ ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റർടെ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു എമൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് പക്ഷെ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് സിക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് കൊടുക്കണം ഇനി ടെൻ തൗസൻഡ് ബില്ല് ഡിസോണർ ആയി പോയത് കൊണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ലയബിലിറ്റി കൊടുക്കാനുണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസ് എന്താ വരുന്നത് നമ്മളിത് ഡിസ്കൗണ്ടും ചെയ്തില്ല വേറെ ആർക്കും കൊടുത്തുമില്ല നമ്മൾ എവിടം വരെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തു മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് വരെ നമ്മൾ ഇത് കയ്യിൽ വെച്ചോണ്ടിരുന്നു മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ആയപ്പോ എന്ത് പറ്റി ഇത് ഡിസോണർ ആയി അപ്പൊ നമുക്കൊരു നോട്ടിങ് ചാർജ് വന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന ബില്ല് റിസീവബിൾ ഡിസോണർ ആകുമ്പോൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ കിട്ടിയപ്പോ നമ്മൾ അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസോണർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ടു ബെൽസ് റിസീവബിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതുപോലെ നമ്മൾ എന്തുകൂടി കൊടുക്കണം ഒരു നോട്ടിങ് ചാർജസ് നമ്മൾ ബാങ്ക് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് വഴി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോട്ടിങ് ചാർജസ് എത്ര ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അതായത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ുമ്പോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സോ ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇത് ആരാണ് ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഡ്രോവി അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡ്രോവി അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു ബെൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡ്രോവറുടെ ബുക്കിൽ എൻട്രീസ് വരുന്നത് ഡ്രോവറുടെ ബുക്കിലെ എൻട്രീസ് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഡ്രോവിയുടെ ബുക്കിലൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ബില്ല് ഡിസോണർ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ അതിപ്പോ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്ത ബില്ലാണേലും ഡിസ്കൗണ്ട് ഡ്രോവിയുടെ ബുക്കില് ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന ലയബിലിറ്റി എന്ത് ആവുകയാണ് ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന ലയബിലിറ്റി ലയബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ടപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ അത് ഡിസോണർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിൽസ് പേയബിൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഒരു നോട്ടിങ് ചാർജ് കൂടി നോട്ടിങ് ചാർജ് കൂടി നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ട വരും നോട്ടിങ് ചാർജ് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് സോ അത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡ്രോവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുള്ള ആളാണ് ആൾ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് എമൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്ററുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എമൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആകും നമ്മൾ ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കാനുള്ളപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും അത് ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡ്രോവിയുടെ ബുക്കിലും എൻട്രി ക്ലിയർ അല്ലേ ഡ്രോവിയുടെ ബുക്കിൽ ഡ്രോവിയുടെ ബുക്കിലും എൻട്രി ക്ലിയർ അല്ലേ ഡ്രോയ് ആണോ ക്ലിയർ ആണോ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും ഒരു എൻട്രിയാ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ബില്ല് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണേലും ഡിസോണർ ബില്ല് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡ്രോയിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ഡ്രോവി ആരുടെ എടുത്താൽ ലൈബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഡ്രോവറുടെ എടുത്താൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഡ്രോവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബില്ല് ഡിസോണർ ആകും ാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രോയിയുടെ ബുക്കിൽ എന്താ ഡ്രോയിയുടെ ബുക്കിൽ ബിൽസ് പേബിൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിൽസ് പേബിൾ എന്നൊരു ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഡിസോണർ ആയപ്പോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത ബിൽസ് പേബിൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു നോട്ടിങ് ചാർജസ് വരും പിന്നെ ബില്ല് ഡിസോണർ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഡ്രോവിക്ക് ലയബിലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല ഡ്രോവി ആരുടെ അടുത്ത് മാത്രമാണ് ബില്ല് ഡിസോണർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോവിയുടെ ലയബിലിറ്റി ആരുടെ അടുത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോവറുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലറുടെ അടുത്ത് മാത്രമാണ് അപ്പോ ഡ്രോവർ ആണ് ബാക്കിയുള്ള ലയബിലിറ്റി ഒക്കെ ആര് നോക്കണം ബാങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ ഡ്രോവർക്കാണ് ലയബിലിറ്റി വരാ അതുപോലെ സീഡ് എടുത്ത് അത് എൻഡോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്ക് എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടതും ആരാണ് ഡ്രോവർ ആണ് ഡ്രോവി ആർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കേണ്ടി വരൂ നമ്മുടെ ഡ്രോവർക്ക് മാത്രമാണ് കൊടുക്കേണ്ടി വരൂ അതായത് സെല്ലറിന്റെ അടുത്ത് മാത്രമാണ് ആരുടെ കണക്ഷൻ ഡ്രോയിയുടെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് കേസിൽ നമുക്ക് സെയിം എൻട്രി തന്നെ ആയിരിക്കും വേറെ ആർക്കേലും എന്തേലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ അതില് എന്തേലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ആർക്കേലും എന്തേലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ